Di awal film diperlihatkan seorang lelaki dengan memakai peralatan baju anti lebah memasuki sebuah gudang yang dipenuhi dengan lebah. Lelaki tersebut bernama Adam Clay. Dia merupakan mantan pasukan khusus rahasia negara yang dikenal sebagai The Big Keeper. Sebuah organisasi rahasia di luar pemerintahan yang menangani kasus di luar hukum. Dalam masa pensiunnya, Clay menyewa gudang untuk tempat tinggal dan juga berternak lebah di sana. Pemilik gudang tersebut adalah Nyonya Parker, seorang pensiunan guru yang tinggal sendirian dan menghabiskan waktunya sebagai kepala yayasan donasi anak yang kurang mampu. Dengan adanya Clay, Nyonya Parker merasa bersyukur karena tidak lagi sendirian di rumahnya. Begitu juga Clay yang diperbolehkan tinggal di gudang tersebut. Siang itu, Nyonya Parker mendatangi Clay dan mengundangnya untuk makan malam setelah pekerjaannya selesai. I just wanted to thank you. It's okay. No one's ever taken care of me before. Come back at supper time. Let me feed you. Nyonya Parker kembali ke rumah dan menyalakan laptopnya. Ternyata laptopnya terkena virus sehingga memaksa dia untuk menghubungi nomor yang tertera di layar laptopnya. Namun, ternyata call center tersebut adalah nomor dari organisasi phishing yang berkedok perusahaan antivirus. Mereka mengendalikan laptop Nyonya Parker dari jarak jauh, mengakses riwayat akun tabungan dan menipunya. Manajer perusahaan United Data Group yang bernama Mickey Garnett memberikan alasan palsu tentang gangguan pada software laptopnya dan meminta untuk segera mengganti dengan versi terbaru. Atau dia akan kehilangan semua data pada laptopnya Karena Nyonya Parker tidak mengetahui tentang komputer Dan tidak bisa memanggil teknisi untuk memperbaiki laptopnya Maka dia meminta untuk memandunya Agar laptopnya kembali normal I want it, I need it, hey, put it in my ears Okay, can you, uh, can you type this? Alright, tell me what to do Nyonya Parker mengikuti arahan dari Garnet Sampai dia memberi nomor rekeningnya sendiri Garnet mengirimkan jumlah uang yang jauh lebih besar dari yang diminta Berpura-pura itu adalah kesalahan dan meminta sisa uangnya dikembalikan Tanpa curiga, Nyonya Parker memasukkan sandi tabungannya melalui laptop tersebut Namun tiba-tiba saldo serta uang donasinya lenyap begitu saja Di saat yang sama, Clay masih sibuk dengan lebahnya dan membuat stopless madu untuk Nyonya Parker. Dia memenuhi undangan Nyonya Parker untuk makan malam sambil membawa stopless madu. Namun, saat mengetuk pintu rumah, tidak ada jawaban darinya dan rumah pun dalam keadaan gelap. Clay memaksa masuk dan mengambil pisau dapur yang ada di dalam rumah tersebut. Tiba-tiba seorang wanita muncul. Wanita tersebut bernama Perona, seorang agen FBI dan juga anak dari Nyonya Parker. Mereka berdua menemukan Nyonya Parker yang sudah tidak bernyawa. I'm so sorry. Don't you fucking move. And what are you doing in my mother's house? Perona menghubungi rekan-rekannya untuk menyelidiki kasus ibunya dan Adam Clay. Clay ditangkap untuk diinterogasi. Perona menyelidiki barang-barang dari Clay. Namun setelah mengakses laptop ibunya, Perona akhirnya mengetahui yang menyebabkan ibunya meninggal. Ibunya bunuh diri setelah terkena serangan pising yang menghanguskan seluruh saldo dalam rekeningnya. Clay dibebaskan karena dianggap tidak bersalah dan hanya penyewa gudang dari Nyonya Parker. Setelah dibebaskan, Clay kembali ke gudangnya. Perona merasa bersalah dengan segera mendatangi Clay dan meminta maaf karena telah menuduhnya sebagai pembunuh ibunya. Perona kemudian mengajak Clay ke rumah dan menawarkan kopi kepadanya. Dia juga mengungkapkan bahwa ibunya bunuh diri karena serangan pising yang membuat saldo dalam rekeningnya dikuras habis. Setelah diselidiki, ternyata pelakunya adalah United Data Group merupakan buronan yang dicari oleh FBI juga. Tapi pihak FBI kesulitan melacak lokasi dari organisasi tersebut. Clay pergi meninggalkan Perona untuk memeriksa sarang lebah miliknya. Tapi ternyata Clay menghubungi teman lamanya dan meminta bantuan untuk menemukan lokasi United Data Group. Dengan cepat, temannya menemukan lokasi tersebut dan memberitahunya. 
Kai kemudian pergi ke lokasi tersebut dengan membawa dua buah jerigen warna merah. Saat tiba di sana, Clay dihadang oleh dua orang petugas, namun dengan mudah menghabisinya. This is private property and you're trespassing. Do you know that's who you work for? Yeah, that's not happening, buddy. Setelah masuk ke dalam, Clay berbicara dengan karyawan di sana dan memaksa mereka berjanji untuk tidak menipu orang-orang yang kurang paham teknologi. Bahkan sebelumnya sempat memukuli salah satu dari mereka. Clay menyuruh mereka semua untuk segera pergi karena dia akan membakar gedung tersebut. Garnet bersama para penjaga yang sudah ada di sana berusaha menghentikannya. Namun Clay berhasil menghabisi para penjaga itu. Dia kemudian memasang sebuah bom. Jika ada telepon masuk, bom tersebut akan meledak. Garnet dengan terburu-buru keluar dari gedung tersebut. Dan tidak lama kemudian... Pemilik perusahaan dari United Data Group yang bernama Derek mendapat informasi dari Garnet bahwa gedungnya sudah habis terbakar oleh seorang peternak lebah. Mendengar hal itu, Derek tidak percaya sama sekali. Derek kemudian meminta Garnet untuk mencari tahu informasi tentang lelaki tersebut dan menyewa beberapa pembunuh bayaran untuk menghabisinya. Di sisi lain, Perona mendapat laporan tentang kebakaran gedung yang sudah menipu ibunya. Dia segera datang untuk melihatnya. Garnet akhirnya menemukan lokasi Clay yang saat itu sedang sibuk dengan lebahnya. Saat Clay pergi, Garnet dan anak buahnya menghancurkan sarang lebahnya serta mengikuti Clay. Clay yang sudah sadar sejak tadi ada yang mengikutinya, dia bersiap-siap untuk membantai Garnet beserta anak buahnya di dalam gudang. Namun, Clay tidak menghabisi Garnet di sana. Hanya memotong jari tangannya dan memilih untuk meninggalkannya begitu saja. Ternyata Garnet berhasil selamat dan kabur dari tempat itu. Di perjalanan, dia melaporkan kejadian tersebut kepada Derek bahwa semua rencananya gagal. Bahkan semua jari tangan kanannya sudah dipotong oleh Clay. Derek yang mendengar hal itu sangat terkejut dan penasaran siapa sosok lelaki itu. Garnet sempat memberitahunya bahwa lelaki itu hanyalah seorang peternak lebah. Clay yang ternyata membututinya datang menghampiri Garnet. Clay mengikat Garnet dan melemparnya ke laut bersama truk miliknya. Kejadian itu didengar langsung oleh Derek karena teleponnya masih tersambung. Clay kemudian mengambil telepon Garnet dan mengatakan bahwa dia akan memburu Derek serta membakarnya hidup-hidup. Perona yang sedang melakukan interogasi tiba-tiba mendapatkan kabar jika gudang rumah ibunya terbakar. Sesampainya di sana, Perona menemukan tanda pengenal milik karyawan dari United Data Group. Dan dapat disimpulkan bahwa mayat yang mereka temukan adalah salah satu karyawan perusahaan tersebut. Perona juga menduga bahwa semua ini ada hubungannya dengan Adam Clay. Perona dan rekannya penasaran akan identitas Adam Clay karena di database milik FBI tidak tercantum identitasnya sama sekali. Mereka menduga bahwa Clay adalah seorang anggota organisasi rahasia pemerintah. Tidak lama kemudian, Perona mendapat kabar bahwa Garnet sudah ditemukan. Mereka dengan segera berangkat. I think United Data Group is one of several call centers. I ran his prints through every database I can think of. No hits. Clay? Your beekeeper? Yeah. He's a ghost. Let's go. What? They found you got Garnet. Derek meminta kepada kepala keamanan perusahaannya yang bernama Wallace untuk mencari tahu siapa sebenarnya peternak lebah tersebut. Setelah mengetahui bahwa dia adalah mantan anggota dari Beekeeper, Wallace menyadari bahwa mereka dalam bahaya. Dia memberitahu Derek bahwa dia sudah membuat marah orang yang salah. Wallace dihubungi oleh ibu Derek yang bernama Jessica. Jessica merupakan presiden Amerika. Dia meminta kepada Wallace untuk melindungi putranya. Wallace kemudian menghubungi direktur CIA yang bernama Janet untuk meminta informasi mengenai Adam Clay. Setelah mengetahui status Adam Clay yang sudah tidak aktif lagi, Wallace pun meminta anggota beekeeper yang lain untuk segera menghabisi Adam Clay. Perona pun tiba di tempat terbunuhnya Garnet. Petugas lainnya memperlihatkan jari pada tangan mayat Garnet yang sudah dipotong. 
Adam Clay yang sedang mengisi bensin tiba-tiba diserang oleh anggota beekeeper lainnya yang bernama Anna. Dia bertarung dengan ganas, namun Clay mampu menghabisinya dengan mudah. Sementara anggota beekeeper yang lain memilih tetap netral setelah mengetahui situasi yang sebenarnya. Setelah berhasil membakar tubuh Anna dan memotong jari tangannya, Clay meledakkan pom bensin tersebut dan dengan segera pergi dari tempat itu. Welles kemudian menghubungi mantan anak buahnya untuk berkumpul di suatu tempat. Dia menjelaskan tentang beekeeper yang ada di dalam program CIA dan semua anggota beekeeper ditugaskan untuk menjaga sarangnya, yaitu negaranya sendiri. Dengan kata lain, anggota beekeeper bisa bertindak semaunya demi kepentingan negara. Setelah itu, Welles membohongi semua anak buahnya bahwa Adam Clay sudah pensiun. Dan sebagai seorang mantan beekeeper, Clay sudah tidak berguna untuk kepentingan negara. Welles segera meminta anak buahnya untuk menghabisi Clay secepatnya. Perona kembali mendapatkan laporan kebakaran di sebuah pom bensin serta menemukan mayat anak yang tidak ada di dalam database FBI juga. Dengan begitu, Perona pun sadar bahwa Anna adalah anggota rahasia pemerintah. Sama seperti Adam Clay yang disebut dengan nama Beekeeper. Mereka masih belum mengetahui motif Anna menyerang Clay. Perona kembali ke markasnya untuk menyelidiki lebih dalam tentang Beekeeper. Tidak lama kemudian, dia diberitahu bahwa wakil direktur FBI sedang dalam perjalanan untuk menemui mereka berdua. Mereka kemudian berbicara dalam ruangan meeting. Perona memberitahu atasannya kalau orang yang menjadi tersangka dalam beberapa kasus pembunuhan tersebut adalah Adam Clay. Atasannya sempat kaget ketika mendengar bahwa Adam Clay adalah salah satu dari anggota Beekeeper. Dari beberapa kejadian yang sudah berlalu, Perona pun mengetahui tujuan Clay selanjutnya yaitu Nine Star United. Connected to a single subject, Adam Clay. Why is Adam Clay on this rampage? We believe that Mr. Clay is connected to a classified program. This individual is highly capable and is his next target. Nine Star United. Sementara itu, Clay berhasil masuk ke markas Anna menggunakan potongan jari Anna yang sudah dipotong sebelumnya. Clay melacak telepon yang pernah dihubungi Garnet. Setelah mengetahui tujuan selanjutnya, Clay mengambil beberapa senjata yang dibutuhkan dan segera pergi ke gedung Nine Star United yang merupakan induk perusahaan dari United Data Group yang juga dimiliki oleh Derek. Di saat pasukan FBI datang untuk mengamankan gedung Nine Star United, mereka dihadang oleh pasukan OLS yang sudah ada di sana dan meminta kepada pasukan FBI untuk berjaga di luar saja. Namun, saat pasukan FBI sedang menyusun strategi, Clay tiba dengan sangat santai dan langsung melumpuhkan mereka semua. Pasukan Welles yang seharusnya berjaga di dalam diusir oleh Derek karena manajer perusahaan itu melaporkan kepadanya bahwa tempat itu harus segera dikosongkan. Clay yang sebenarnya sudah ada di sana berhasil menghabisi satu persatu dari pasukan Welles. Dia memancing musuhnya sampai ke sebuah lift. Clay berada di atas lift tersebut ketika pasukan di dalam lift itu menembakinya. Semua pasukan itu tewas karena perangkap yang telah dibuatnya sampai lift itu pun terjatuh. Clay menginterogasi manajer Nine Star United, menanyakan siapa pemilik dari usaha tersebut. Tak lama kemudian, Perona beserta pasukan lainnya datang, dan beruntungnya Clay bisa segera kabur dari sana. Perona yang ada di sana tak sengaja melihat wallpaper komputer di sana, dan sangat terkejut karena pemilik tempat itu adalah anak presiden Danford. That man is directly responsible for your mother's death. I told you they were untouchable. Sometimes when the hive is out of balance, you stolen hundreds of millions. Nobody's untouchable. Di sisi lain, Welles mendapat kabar bahwa semua anak buahnya telah tewas. Membuat dia tidak memiliki pilihan lain selain berlindung di rumah papilion kepresidenan. Sementara itu, Perona yang sudah tidak tahu dalang dari Nine Star United melaporkan kepada wakil direktur FBI. 
Ternyata software yang digunakan oleh Derek untuk mengetahui semua data korbannya adalah milik CIA. Perusahaan lain yang terlibat adalah milik Presiden Danford sebelum terpilih menjadi presiden. Dari semua kejahatan itu, FBI menyimpulkan bahwa target dari Clay selanjutnya adalah Derek. Dengan begitu, Perona ditugaskan untuk berjaga di rumah Presiden Danford. She still financed her campaign. And operated by Jessica Danforth. Adam Clay's next victim is Derek Danforth's mother. Is that Clay believes that Derek Danforth? Good luck. Presiden Danforth tiba dengan helikopternya, disambut oleh Welles. Saat ini Welles menyewa pembunuh bayaran profesional. Namun, meskipun pengamanan yang super ketat, Clay berhasil menyusup tanpa ketahuan. Dia masuk melalui terobongan bawah tanah dan bersembunyi di bawah mobil yang memasuki area tersebut. Ketika salah satu penjaga memeriksa bagian bawah dari mobil, Clay melumpuhkan penjaga itu dengan mudah dan menyamar sebagai penjaga di sana untuk memasuki area tersebut. Clay juga memasang beberapa bom di mobil FBI serta mengganti bajunya dan berbaur dengan para tamu undangan. What have we done? Di dalam rumah tersebut, wakil direktur FBI memberitahu semuanya kepada presiden. Dan semua itu berhubungan dengan anaknya, yaitu Derek. Tanpa sepengetahuan ibunya, Derek sudah memakai software milik CIA untuk menjalankan usaha penipuannya. Tidak cukup sampai di situ, rupanya biaya kampanye yang telah digunakan didapat dari hasil penipuan anaknya. Are you familiar with uh, United Data Group? Sounds serious. What's up? Uncomfortable things about the source of my campaign funds. Di waktu yang sama, Perona melihat Clay dan segera mengerahkan seluruh anak buahnya. Sayangnya, posisi Clay terpojok dan hendak dihabisi. Tapi tiba-tiba dia meledakkan bom yang sudah dipasang tadi, membuat keadaan menjadi berbalik. Meskipun seorang diri, Clay menghajar semua pasukan dan berhasil masuk ke dalam rumah presiden. Sementara itu, presiden yang sudah muak berencana untuk mengatakan ke publik tentang semua kebusukan anaknya. Derek yang terpojok malah mengambil senjata dan menembak wakil direktur FBI. Tapi sebelum meledakkan pintu dan memasuki ruangan Derek dan ibunya, Clay sempat ditahan oleh Welles. Clay berhasil mematahkan tangannya tapi tidak membunuhnya. Derek yang panik malah menyandra ibunya sendiri. Perona datang tepat waktu. Dalam situasi yang rumit, Clay menyusun strategi dan memberikan pilihan kepada Perona. Bekerja untuk hukum atau bekerja untuk keadilan. Tiba-tiba Clay menembak kepala Derek dan melompat melewati jendela. Perona yang mempunyai kesempatan untuk menembak Clay malah membiarkannya kabur begitu saja. Sedangkan para penjaga yang lain tetap mengejarnya. Meskipun dengan kondisi terluka, Clay tetap berusaha kabur dengan memakai perlengkapan selam yang sudah dia siapkan sebelumnya. Clay mulai memasuki air untuk menyelam. Dan film pun berakhir.